ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹരീസിന്റെ ജിയാദത്തായി വന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം നൊഫാദ് ഏഷ്യം നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് ഇസ്തിഹാസ് ചെയ്തു എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് രബിതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തല്ലേ എന്നൊരു പക്ഷെ ഒരു വളരെ ബലഹീനമായ ഒരു പ്രതിരോധം വഹാബി തീർത്തേക്കാം അതിനുള്ള മറുപടി എന്താ ആ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന വഹാബിയുടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റസൂലുല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇതേ സിസ്റ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് വർക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉസ്മാൻ ബിൻ ഹുനൈഫ് റലി അള്ളാഹു വന്നു ഇതേ സംഗതി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തത് ഇമാം നൂറുദ്ദീൻ ഉൽ ഹൈത്തമി തന്റെ ആ മജ്മ ഉസ്വായിദ് മമ്പ ഉൽ ഫവായിദ് അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റസൂല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും സഹാബത്ത് ഈ സിസ്റ്റം പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹദീസിന്റെ മത്ത് ഇങ്ങനെ അന്യ റജുലൻ കാന യഹ്തലിഫു ഇല ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റദിയല്ലാഹു അൻഹു ഫീ ഹാജത്തിൻ ലഹു ഫകാന ഉസ്മാൻ ലാ യൽതഫിതു ഇലൈഹി വലാ യൻദുറു ഫീ ഹാജത്തിഹി എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റദിയല്ലാഹു ഇന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യത്തിനായി വന്നു എന്നാൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ടായി ഫലക്കി ഉസ്മാൻ ഹുനൈഫ് ഉസ്മാൻ ഹുനൈഫിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി പക്ഷേ കാര്യക്ക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആവശ്യം ആ കാര്യം ഉസ്മാൻ ബിൻ ഹുനൈഫിനോട് ആ ആവലാതി പറഞ്ഞു ഫലാഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു അതേ രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഹദീസിൻ്റെ സനദിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഹദീസിൻ്റെ സനദ് മുഴജമൽ സഹീലും മുഴജമൽ കബീലും ഇങ്ങനെയാണ് ഹദ്ദസിന താഹിർ ബിൻ ഈസ ഹദ്ദസിന അസ്ബഖുൽ ബിൻ ഫറജ് ഹദ്ദസിന അബ്ദുല്ലാഹിൻ വഹബിൻ അൻ ഷബീബിൻ സഹീൽ മക്കി അൻ റൂഹുൽ ഖാസിം അൻ അബി ജഅഫർ അൽ ഹതമി അൽ മദനി അൻ അബി ഉമാമത്ത് ബിൻ സഹൽ ബിൻ ഹുനൈഫ് അൻ അമ്മിഹി ഉസ്മാൻ ബിൻ ഹുനൈഫിൻ അഥവാ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ഹദ്ദസിന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വഹബിൻ അൻ ഷബീബിൻ സയീദ് മക്കി അൻ റൂബുൽ ഖാസിം ഈ ഒരു തരീക്ക് വളരെയധികം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലെ റിപ്പോർട്ടറായ ഷബീബിൻ സയീദ് അൽ മക്കി എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തരീക്കിൽ ചില തരീക്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ലതാണ് ചില തരീക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമായി തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇബിനെ ഹജലസ്കർ റഹ്മുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ജർഹും താഴിയിലും ഒക്കെ കൂട്ടീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ആയിട്ട് അവസാനമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അദ്ദേഹം തക്രീബ് തഹസീബിൽ നമുക്ക് കാണാം ഷബീബിൻ സയ്യിദിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താണ് ഈ ഷബീബിൻ സയ്യിദിൻ്റെ ഹദീസുകൾക്ക് ലാബ് അസബിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹദീസുകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ത് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിട്ടില്ല ബിൻ റിവായത്ത് ഇബ്നി അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഷബീബ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അഥവാ ഷബീബിൻ സയ്യിദിൻ്റെ പുത്രനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഷബീബ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹദീസിന് കുഴപ്പ ലാബിഹദീഫിഹി എന്നാൽ ലാമിൻ റിവായത്തിൻ ഇബ്നി വഹബ് എന്നാൽ അബ്ദുള്ള ഇബ്നി വഹബ് ഷബീബിൻ സയ്യിദിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചാലോ അതിന് ലാബാസബിഹി എന്നുള്ള ആ ഹുക്കുമില്ല ഈ ഹദീസിൻ്റെ മത് സന്നതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വഹബിൻ പിന്നെ ആൻ ഷബീബിൻ സയ്യിദ് എന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അഥവാ അബ്ദുല്ലാഹിൻ വഹബ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഷബീബിൻ സയ്യിദാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൻ വഹബ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാ ബാസബിഹി എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഷബീബിൻ സയ്യിദിനെ പറ്റിയിട്ട് പലരും പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇമാ ബുഹാരിയുടെ റാവിയാണ് എന്നാൽ ഇമാം ബുഹാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുർക്കുകളും ഹദീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ഇല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു നിലക്കും എന്ത് ചെയ്യല്ല ഒരു ന്യൂനത ഇല്ലല്ലോ വരാൻ
അഥവാ ഇമാ ബുഹാരി അദ്ദേഹം ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദിൻ്റെ ഹദീസുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂനിസ് ബിൻ യസീദിൽ നിന്നും ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അഥവാ യൂനിസ് ബിൻ യസീദിൽ നിന്നും ഇമാ ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് ഇമാ ബുഹാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂനിസ് ബിൻ യസീദിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഹദീസും ഇമാ ബുഹാരി ഷബീബ് ബിൻ സഹീദിൻ്റെ ഹദീസുകളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വലാമിൻ റിവായത്തിൻ ഇബ്ന് വഹബ് അൻ ഹുഷൈ അ ഒരിക്കലും ഇബ്ൻ വഹബ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇമാം ബുഹാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഷബീബ് ബിൻ സഹീദിൻ്റെ ഹദീസുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ ഹദീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഹദീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുള്ള ബിൻ വഹബ് ആണ് ഈ ഹദീസ് ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഹദീസ് യൂനിസ് ബിൻ രീതിയിൽ നല്ല ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മറിച്ച് റോഹബുൽ ഖാസിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം ഇമാം സഹബി റഹമുള്ള ഇബിൻ അദീൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വ്യക്തമായി ഒരു സംക്ഷിപ്തമായി പറയുന്നു സ്വതൂക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു അഥവാ അദ്ദേഹം സത്യവാനാണ് എന്നാൽ ഹരീബായ അതുപോലെ തന്നെ മുൻകറായ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇബിൻ അദീൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇബിൻ അദീ പറയുന്നു നുസ്ഹത്തുൻ ആൻ യൂസ് ബിൻ യസീദ് മുസ്തഖീമ യൂനിസ് ബിൻ യസീദ് നിന്നുമുള്ള ആ ഹദീസിൻ്റെ ആ നുസ്ഹ അത് നല്ലതാണ് ഹദ്ദസ് അൻഹു ഇബിൻ വഹബിൻ ബിമനാക്കിർ എന്നാൽ ഇബിൻ വഹബ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും മുൻകറായ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇബിൻ മദീനി പറയാണ് അദ്ദേഹം ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് സുഖത്വൻ അഥവാ ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് സുഖത്താണ് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് പറയാണ് കാൻ യഖ്തലിഫ് ഫീ തിജാറത്ത് ഇല നിസബ് വ കിതാബുഹു സഹീഹ് വ ഖദ് കദബ്തുഹു അൻ ഇബ്നിഹി അഹ്മദ് അഥവാ ഷബീബ് ബിൻ സയ്യിദ് സുഖത്താണ് അദ്ദേഹം മിസ്രിലേക്ക് യാത്ര അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ്സിനായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കിതാബ് അഥവാ യൂനിസ് ബിൻ യസീദിൻ്റെ നുസ്ഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ കിതാബിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അഹമ്മദ് ഷബീബ് ധരിക്കുന്നത് ആ കിതാബ് സഹിഹാണ് ഇബിൻ ആദി പിന്നെ പറയുന്നു കാൻ ഷബീ ലാൽ ലഹു യഹ്ലുത്തു വയഹിമു ഇത ഹദ്ദസ മിൻ ഹെഫ്തിഹി ഷബീബിന് സൈ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ വഹമ്മ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അർജു അന്ന ഉലായത്ത് അഹമ്മദ് ഒരിക്കലും മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഹദീസുകളിലെ തെറ്റുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഫൈദ ഹദ്ദ എന്നാൽ ഫൈദ ഹദ്ദസ് അൻഹു ഇബ്നുഹു അഹമ്മദ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അഹമ്മദ് ബി അഹാദീസ് യൂനസ് യൂനസ് ബിൻ യസീദിൽ നിന്ന് ഹദീസുകളാണ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷബീബ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അഥവാ ആ അപ്പോ ഷബീബിൻ്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ഷബീബിന് സയ്യിദിൻ്റെ ഹദീസുകളെ പറ്റിയിട്ട് യൂനിസ് ബിൻ യസീദിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഷബീബിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാത്താണെങ്കിലോ ഈ രീതിയിലെ ഇലകളൊക്കെ ബാധകമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ഹദീസിൻ്റെ തന്നെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമാ ബുഹാരിയുടെ റിപ്പോർട്ടറല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു യാതൊരു നിലക്കും എന്തല്ല യാതൊരു നിലക്കും ഒരു നിലക്കുമുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരൻ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്തല ഹലീദീസിൻ്റെ കിതാബിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇതേ ചർച്ചകളുണ്ട് എന്താണ് ഇമാ ബുഹാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇമാ മുസ്ലിമിൻ്റെ റാബികൾ പെട്ട ഏരിയകൾ റാബി അവർ സഹി ബുഹാരിയിൽ സഹി മുസ്ലിം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ റാബികൾ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിതാബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ അതേ അതേപോലെ സഹി ആകണമെന്നുള്ള ഷർത്തുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല അതാണ് ഇമാം സയ്യൽ ഹരഫി അദ്ദേഹത്തിൻ നസ്ബുർ റായ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയും ലാ യൽ സമു മിൻ കൗനിർ റായി മുഹ്തജൻ ബിഫീഹി സഹീഹ് അന്നഹു ഇദ ഉജിദ ഫീ ഐ ഹദീസിൻ കാ ദാലിക്കൽ ഹദീസു അലാ ഷർത്തിഹി എന്നാണ് ഒരു റാവി നമ്മൾ കണ്ടു അഥവാ സഹി ബുഹാരിയിലെ സഹി മുസ്ലിമിൽ റാവി നമ്മൾ കണ്ടു അവർ ഏത് ഹദീസിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആ ഷർത്ത് അനുസരിച്ച് സഹി ആകണം എന്നൊരു നിർബന്ധന എന്തില്ല അങ്ങനെ നിബന്ധന ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
മുസ്തല ഹദീസിൻ്റെ നിദാന ശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം സഹിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇനി ഇൻഷാല്ല എന്താണ് അബു അയ്യൂബ് അൻസായി അതുപോലെ തന്നെ ഹയാദ് ഹൈറുല്ലാക്കുമല്ലെ ഇൻഷാല്ല അതുകൂടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ കണ്ണനും എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം നിർത്താം അസ്സാലേക്ക് വാർത്ത